Die Nomsche Formeln verwendet man zur Vereinfachung in der Algebra. Nachdem die Formeln entwickelt und grafisch dargestellt werden, folgen einige Aufgaben, in denen wir die binomischen Formeln anwenden. Abschließend wird das Pascalsche Dreieck beschrieben und an zwei Beispielen seine Bedeutung gezeigt. Wir beginnen mit der ersten binomischen Formel. a plus b in Klammern zum Quadrat ist a plus b mal a plus b. Wir multiplizieren a in die erste Klammer und erhalten a mal a a Quadrat plus ab. Dann multiplizieren wir b in die erste Klammer und ergänzen a mal b plus b mal b gleich b Quadrat. Wir erhalten a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Die erste binomische Formel lautet a plus b in Klammern zum Quadrat gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Bei der zweiten binomischen Formel verfahren wir ebenso. a minus b in Klammern zum Quadrat ist die a minus b mal a minus b. Wir multiplizieren wieder a in die erste Klammer und erhalten a Quadrat minus ab. Jetzt multiplizieren wir minus b in die erste Klammer und erhalten minus ab. Minus b mal minus b gibt plus b Quadrat. Wir fassen zusammen. Und damit ergibt sich die zweite binomische Formel mit a minus b in Klammern zum Quadrat gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Die dritte binomische Formel zeigen wir jetzt, wie sie abgeleitet wird. Und zwar a plus b mal a minus b. Wir multiplizieren wieder a in die erste Klammer und erhalten a Quadrat plus ab. Dann multiplizieren wir minus b in die erste Klammer und ergänzen minus ab minus b Quadrat. Zusammengefasst ergibt sich a Quadrat minus b Quadrat. Die dritte binomische Formel lautet also a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. In den folgenden Beispielen lassen sich die Aufgaben mit der ersten binomischen Formel lösen, wenn man die Vorzeichen der Glieder beachtet. Erstes Element zum Quadrat plus 2 mal erstes Element mal zweites Element plus zweites Element zum Quadrat. Erstes Element zum Quadrat ist minus 7x zum Quadrat. Plus 2 mal erstes Element ist minus 7x. Äh, mal zweites Element ist 4y. Plus zweites Element zum Quadrat ist 4y zum Quadrat. Minus 7x mal minus 7x gibt 49x Quadrat. Plus mal minus gibt minus. 2 mal 7 sind 14, mal 4 sind 56xy plus 4y mal 4y sind 16y Quadrat. Minus 3x minus 5b zum Quadrat gibt erstes Element zum Quadrat minus 3x Quadrat. Plus 2 mal erstes Element, minus 3x, mal zweites Element, minus 5b, plus zweites Element zum Quadrat, ist minus 5b zum Quadrat. Minus 3x mal minus 3x gibt 9x Quadrat, plus mal minus mal minus gibt wieder plus. 2 mal 3 mal 5 gibt 30xb minus 5b mal minus 5b gibt plus 25b Quadrat. Dritte Aufgabe. 5c minus 2x zum Quadrat. Erstes Element zum Quadrat, 
5c zum Quadrat. Plus 2 mal erstes Element, 5c, mal zweites Element, minus 2x, plus zweites Element zum Quadrat, minus 2x in Klammern zum Quadrat. Wir erhalten 25c Quadrat. Plus mal Minus gibt wieder Minus. Minus 20cx. Minus 2x mal Minus 2x gibt plus 4x Quadrat. Vierte Aufgabe. In Klammern 6b plus 4k zum Quadrat. Erstes Element zum Quadrat ist 6b zum Quadrat. Plus 2 mal erstes Element, 6w, mal zweites Element, 4k, plus zweites Element zum Quadrat, 4k in Klammern zum Quadrat. Wir erhalten 36w Quadrat plus 48wk plus 16k Quadrat. In den Beispielen 5 und 6 soll der Term vereinfacht werden. Hierzu ziehe ich zunächst die Wurzel aus 25k, das gibt 5k, und quadriere es wieder. Somit habe ich den gleichen Ausdruck. Das gleiche mache ich mit dem rechten Ausdruck. 9, ich ziehe die Wurzel aus 9y Quadrat, ergibt 3y und quadriere wieder. Jetzt sieht man schon, dass sich ergibt 5k. Minus 3y in Klammern zum Quadrat. Im sechsten Beispiel verfahre ich genauso. Ich ziehe die Wurzel aus 64x Quadrat, das gibt 8x zum Quadrat, wieder quadrieren. Und dann ziehe ich die Wurzel aus 9z Quadrat, das gibt 3z. Wieder quadriert erhalte ich wieder 9z Quadrat. Und damit ergibt sich äh, die binomische Formel, in diesem Fall die zweite binomische Formel, 8x minus 3z in Klammern zum Quadrat. Nachfolgend wird die zweite binomische Formel geometrisch dargestellt. Die Seiten des großen Quadrates werden mit a und die des kleinen Quadrates mit b bezeichnet. Zum Schluss soll dieses Quadrat übrig bleiben. Wir beginnen mit dem großen Quadrat, also a Quadrat. Subtrahieren das Rechteck mit dem Flächeninhalt a mal b und addieren das kleine Quadrat mit dem Flächeninhalt b Quadrat, um anschließend die untere Rechteckfläche mit dem Flächeninhalt a mal b zu subtrahieren. Der Term a Quadrat minus 2 mal ab plus b Quadrat ist aber flächengleich zum roten Quadrat mit dem Flächeninhalt a minus b zum Quadrat. Und somit erhalten wir die zweite binomische Formel. Nachfolgend wird die erste binomische Formel geometrisch dargestellt. Stellt man die ganze Fläche mit den vier Teilflächen dar, ergibt sich a Quadrat plus ab plus ab plus b Quadrat ergibt a plus b mal a plus b, also a plus b zum Quadrat. Demnach gilt die erste binomische Formel a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat gleich a plus b in Klammern zum Quadrat. In der siebten Aufgabe sind die Parabeln f von x gleich x minus 3 zum Quadrat und g von x gleich x minus 2 zum Quadrat gegeben. Der Schnittpunkt soll berechnet und die Graphen gezeichnet werden. Wir setzen die Funktion gleich und erhalten x plus 3 zum Quadrat 
gleich x minus 2 zum Quadrat. Nach der ersten binomischen Formel ergibt sich x Quadrat plus 6x plus 9 und mit der zweiten binomischen Formel x Quadrat minus 4x plus 4. Wir subtrahieren x Quadrat und erhalten 6x plus 9 gleich minus 4x plus 4. Wir geben die Operationsbefehle plus 4x und minus 9 und erhalten 10x gleich minus 5. Anschließend dividieren wir durch 10. x ergibt sich mit minus 0,5. Den x-Wert setzen wir in die erste Funktionsgleichung ein und erhalten y gleich f an der Stelle minus 0,5 gleich minus 0,5 plus 3 zum Quadrat ergibt 2,5 Quadrat gleich 6,25. Der Schnittpunkt befindet sich an der Stelle minus 0,5 Strich 6,25. Nachfolgend können wir die Graphen der Funktionen nochmal sehen und der Schnittpunkt ist hier mit S gekennzeichnet. Zum Schluss zeige ich das Pascalsche Dreieck und den Zusammenhang für zwei Formen. Das Pascalsche Dreieck ist hier zu sehen. Und immer so aufgebaut, dass hier die Einsen außen stehen. 1, 1, 2, 1. 3 ergibt sich aus 1 und 2. Und hier die 3 aus 2 und 1. Die 4 ergibt sich aus 1 und 3. Die 6 aus 3 plus 3. Die 4 aus 3 plus 1. Schließlich die 5 aus 1 und 4. Die 10 aus 4 und 6, diese 10 aus 6 und 4 und die 5 aus 4 und 1. Wir zeigen mal, wie man das Pascalsche Dreieck sinnvoll auch einsetzen kann, nämlich wenn ich einen Ausdruck habe a plus b hoch 5. Ich könnte natürlich jetzt sagen a plus b mal a plus b mal a plus b mal a plus b mal a plus b. Das auszumultiplizieren würde aber sehr lange dauern. Deswegen ist dieses Pascalsche Dreieck sehr nützlich. Wir haben hier die Koeffizienten, also 1, 5, 10, 10, 5, 1. Wir beginnen mit a hoch 5. Wenn wir die Exponenten von a betrachten, haben wir 5, 4, 3, 2, auch 1 ist ja a, und hier wäre auch 0 ist 1. Das heißt, die Exponenten von a fallen von 5 auf 0. Gleichzeitig steigen aber äh, die Exponenten von b von 0 bis 5. b hoch 0 ist 1. Hier habe ich b hoch 1 ist b. b hoch 2, b hoch 3, b hoch 4, b hoch 5. Man kann also relativ einfach, natürlich indem man das Pascalsche Dreieck ergänzt, auch a plus b hoch 7 den Term aufschreiben. Wir schauen uns nochmal a plus b hoch 3 an, was relativ oft vorkommt. Dazu haben wir hier die Koeffizienten 1, 3, 3, 1. Also 1, 3, 3, 1. a hoch 3 Beginnen wir, fällt auf a hoch 2, fällt auf a hoch 1 und auf a hoch 0. Während b hoch 0 ist ja 1, b hoch 1, b hoch 2 und b hoch 3. Das Nachvollziehen des letzten Beispiels überlasse ich dem Zuschauer. Danke fürs Zuschauen.